buwagin ang NTF LCAP at ibasurang anti-terrorism law. Yan po ang rekomendasyon ng UN Special Rapporteur dahil sa ilang insidente ng red tagging kahit wala umanong patunay. Saksi si Maki Pulido. Matapos ang sampung araw na pakikipag-usap, hindi lang sa mga opisyal ng gobyerno, kundi sa iba't ibang grupo. May malinaw daw na lumabas sa investigasyon ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan. Ginagamit daw ang red tagging para patahimikin ang lehitimong pagkwestyon at pagkontra sa gobyerno. Ang ilan kasing nire-red tag o inaakusahang komunista, hindi naman membro ng Communist Party of the Philippines o New People's Army, kundi mga lehitimong aktivista, mga guro, estudyante, human rights defenders, indigenous people leader at media. The vilification has often been followed by threats, unlawful surveillance, attacks, or even unlawful killing. It intimidates and chills freedom of expression. It suppresses legal activism. It isolates and antagonizes those who are unfairly attacked, puts them in a vulnerable position. Ang itinuro raw ng ilang nakausap ni Khan ay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC na kailangan daw buwagin. Inirekomenda rin niya ang pag-issue ng isang executive order na may mga malinaw na hakbang laban sa red tagging at pagdisiplina sa gagawa nito. The abolition will allow for a more inclusive peacemaking platform or platforms with participation of women peacemakers and communities pero pumapalag ang National Security Council. The National Task Force LCAP has been the game changer in our government's fight against a communist terrorism because now that we're winning, uh, what signal does it send to the public and to the um, international community? Inire-recommenda rin ni Khan ang pagbasura sa anti-terrorism law lalo't may probisyon nito para sa warrantless search and arrest na lumalabag sa karapatang pantao. Dapat din daw amyendahan ng Cyber Crime Prevention Act dahil nagagamit ang cyber libel para gipitin ang media. Nababahala si Khan sa kaligtasan ng mga human rights defenders at media sa Pilipinas na isa sa pinakadelikado para sa mga mamamahayag. Hindi raw sapat ang ginagawa ng Interagency Council on Extra Legal Killings, Enforced Disappearances, Torture and Other Grave Violations to Life, Liberty and Security of Persons. A modern democracy does not need to criminalize expression. Sabi naman ng palasyo, bukas ito sa mga reforma, bagamat mahirap daw maintindihan ang kabuang sitwasyon sa loob lang ng sampung araw. Kaya may mga pinaplano pa raw na dagdag na pulong ang gobyerno at si Khan na umaasa namang may mga maumpisahan ng reforma bago niya ipresinta ang kanyang report sa June 2025. There will be a discussion among the member states about the report and what should be done. Then the discussion becomes as to what the Human Rights Council would do. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.